ప్రభుత్వానికి మూడు వందల రెండు కోట్లు పంగనామాలు పెట్టారంట సార్ మీరు పెట్టినటువంటి సబ్ కాంట్రాక్టరు పేరు లేనటువంటి సబ్ కాంట్రాక్టర్ జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు మూడు వందల రెండు కోట్లు మీరేమో వేలకు వేల కోట్లు మింగండి నలభై వేల కోట్లు మింగారు ప్రభుత్వానికేమో మూడు వందల రెండు కోట్లు పంగనామాలు పెట్టారు ఇది జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఏమని యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఎయిత్ జోన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టూ క్రోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఈజ్ ఓవర్ డ్యూ ఫర్ పేమెంట్ ఏది వడ్డీలు గిడ్డీలు ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఇవన్నీ కాకుండానే మూడు వందల రెండు కోట్ల నలభై ఐదు లక్షలు ఈజ్ ఓవర్ డ్యూ ఫర్ పేమెంట్ బై డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మైన్స్ అండ్ జియాలజీ బై ద సబ్ కాంట్రాక్టర్ సర్టెన్ కండిషన్స్ ఇన్క్లూడింగ్ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎస్క్రో అకౌంట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ విత్ డిఎంజీ వర్ నాట్ కంప్లైట్ కొన్ని కండిషన్స్ కూడా కంప్లై అవ్వలేదు ఎస్క్రో అకౌంట్ లాంటి కొన్ని కండిషన్స్ కూడా కంప్లై అయ్యి అమలు చేయలేదు అని చెప్తూ జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ మేనేజ్మెంట్ బిలీవ్స్ దట్ అబౌవ్ అవుట్ స్టాండింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టూ క్రోర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టూ క్రోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ టు డిఎంజీ విల్ బీ క్లియర్డ్ బై సబ్ కాంట్రాక్టర్ మేము నమ్ముతున్నాం ఆయన గారు కడతారు కడతారు ఏమో అని చెప్పి మేము విశ్వసిస్తున్నాం అని చెప్పి వాళ్ళ రిపోర్ట్లో రాసుకున్నారండి ఇది సార్ ఇవాళ దీని ద్వారా మనకి ఏం అర్థమైంది రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ ఏం అర్థం అవ్వాలి ఒకటే జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ అనే సంస్థ కేవలం కాగితాలకే పరిమితమైంది యాక్చువల్గా ఇసుక తవ్వేది ఎవడో పేరు లేనటువంటి ఒక సబ్ కాంట్రాక్టరు జగన్ రెడ్డి సర్కార్ బుకాయిస్తున్నట్టు జయప్రకాష్ పవర్ వెంచర్స్ వాళ్ళు ఎక్కడా కూడా వాళ్ళు నేరుగా ఇసుక తవ్వకాలు జరపట్లేదు ఆ విషయాన్ని వాళ్లే చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళ నివేదికలోనే రాశారు ది స్టేటెడ్ శాండ్ కాంట్రాక్ట్ వాజ్ సబ్ కాంట్రాక్టెడ్ టు ఏ పార్టీ ఆన్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ పేసెస్ మేము ఒక సబ్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేసినట్టు వాళ్లే చెల్లింపులు చెయ్యాలి అన్నట్టు ఆ స ఎవరైతే ఆ సబ్ కాంట్రాక్టర్ ఉన్నాడో మొన్న జూన్ ముప్పైకి మూడు వందల రెండు కోట్ల నలభై ఐదు లక్షలు బాకీ పడినట్టు వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టు సెబీ చట్టం ప్రకారం వాళ్ళు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి బిఎస్సికి ఇవ్వాల్సిన ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్లో రాశారు ఇది రెండోసారి అని రాయటం దానికి ముందు నైన్త్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీన అప్పుడు వాళ్ళ క్వార్టర్లీ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్లో కూడా ఆడిటెడ్ ఆడిటెడ్ స్టాండ్ లోన్ అండ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఫర్ ద క్వార్టర్ ఇయర్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నా థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఆ క్వార్టర్కి సంబంధించినటువంటి ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్లో కూడా ఏదైతే మే తొమ్మిదో తేదీన మరి నివేదికనిచ్చారో మహేష్ చతుర్వేది గారు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్కి దానిలో కూడా ఇదే అంశాన్ని ప్రస్తావించారండి దానిలో కూడా మేము ఈ వ్యవహారం అంతా ఒక సబ్ కాంట్రాక్ట్కి ఇచ్చేసాం మాకేమీ సంబంధం లేదని చెప్తూనే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్కి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్కి సబ్ కాంట్రాక్టర్ పెండింగ్ పడిన అమౌంట్ కూడా యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ క్రోర్ నైంటీ ల్యాక్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఓవర్ డ్యూ ఫర్ పేమెంట్ టు డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మైన్స్ అండ్ జియాలజీ బై సబ్ కాంట్రాక్టర్ ఎంతండి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్కి రెండు వందల పదహారు కోట్ల తొంభై లక్షలు అదే థర్టీ ఎయిత్ జూన్కి వచ్చేసరికి మూడు వందల రెండు కోట్ల నలభై ఐదు లక్షలు అంటే ఇంకో దాదాపుగా ఒక ఎనభై ఎనభై ఆరు లక్షలు ఎనభై ఆరు కోట్లు ఐఎమ్ సారీ ఎనభై ఆరు కోట్లు పెరిగిందండి బాకీ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చికేమో ఆ పేరు లేనటువంటి సబ్ కాంట్రాక్టర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పెట్టినటువంటి పంగనామా ఎంత రెండు రెండు వందల పదహారు కోట్ల తొంభై లక్షలు అయితే థర్టీ ఎయిత్ జూన్కి వచ్చేసరికి ఇంకా పెరిగి ఇంకొక దాదాపుగా ఎనభై ఆరు కోట్లు పెరిగి మూడు వందల రెండు కోట్ల నలభై ఐదు లక్షలు బాకీ పడ్డారు ఏది వీళ్ళేదో తూతు మంత్రంగా మీరు రెండు సంవత్సరాలకి ఆ ఎంత ఒక పదిహేను వందల కోట్లు చిల్లర ఏదో చెప్పారు కదా ఫిగరు అది కట్టండి సరిపోతుంది పదిహేను వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు